ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మనం ఈ యొక్క బయాలజీకి సంబంధించి ప్లాంట్స్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే మొక్కల వర్గీకరణ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాము దీంట్లో మరి ఏ యొక్క భాగాలలో బిట్లు వర్తాయో మరి అది ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ కానీ డిఎస్సి కానీ టెట్ కానీ ఆ యొక్క భాగాలను మాత్రమే మనం స్పృశిస్తున్నాము మరి మీరు ఈ యొక్క క్లాస్ ను చూసే ముందు మన యొక్క ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కింద లింక్స్ ఇచ్చున్నాము ఆ యొక్క గ్రూప్స్ లో చేరండి అదనపు సమాచారం కూడా మీకు లభిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క మొక్కల వర్గీకరణ కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క మొక్కల వర్గీకరణలో చాలా భాగంగా బిట్లు అడిగేదానికి అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట మొక్కలను మనం జనరల్ గా రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తాం అవి క్రిప్టోగామ్స్ పెనరోగామ్స్ అంటే పుష్పించని మొక్కలు పుష్పించేటువంటి మొక్కలు మనకి ఎక్కువగా పుష్పించని మొక్కల మీదనే బిట్లు అడుగుతూ ఉన్నాడు పుష్పించని మొక్కలను శాస్త్రీయంగా క్రిప్టోగామ్స్ అంటారు మరి పుష్పించేటువంటి మొక్కలను పెనరోగ్రామ్స్ అంటారు ఓకే ఈ యొక్క పుష్పించినటువంటి మొక్కలను మనము తాలోపైట బ్రయోఫైట టెరుడోఫైటా అని మూడు విభాగాలుగా విభజించుకుంటాం బాగా గమనించుకోండి ఈ యొక్క తాలోపైటాన్ని మరలా శైవలాలు సిలిండ్రాలు అంటే శైవలాలను ఆల్గేస్ అని ఈ యొక్క సిలిండ్రాలను ఫంగీస్ అని కూడా అంటాము ఒక్కోసారి ఇంగ్లీష్ పదాలు కూడా మనకి అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తాలోఫైటా బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా ఇక్కడ ఈ యొక్క బ్రయోఫైటాని ఆంపీబియన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని కూడా అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క వృక్ష రాజ్యములు ఉభయ చరాలు అని కూడా పిలుస్తారు వీటిని టెరిడోఫైటాన్ వచ్చేసి రెప్టైల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంటారు అంటే రెప్టైల్స్ అంటే స్నేక్స్ అనమాట సరీసృపాలు వృక్ష రాజ్యములు సరీసృపాలు ఏమంటే టెరిడోఫైట అంటే పాములు లాగా ఇవి మామూలుగా నేల మీద పాకుతూ పెరుగుతాయి కాబట్టి దీన్ని ఆ విధంగా అంటారు ఇవి చిత్తడి నేలల్లోనూ నేల మీద మరి నీటి దగ్గర భాగంలో పెరుగుతాయి కాబట్టి వీటిని ఆంపీబియన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని కూడా అంటారు ఓకే తాలోపైటాని కానీ మనం గమనించినట్లయితే తాలోపైటాను ఏ యొక్క జీవులను లేదా మొక్కలను దాంట్లో చేర్చారంటే తాలస్ కలిగిన జీవులు లేదా మొక్కలు అసలు తాలస్ అంటే ఏమిటి అని కానీ గమనిస్తే తాలస్ అంటే వేరు కాండము పత్రాలు అనేటువంటి రూపాంతరం లేనటువంటి భాగాన్ని తాలస్ అంటాం అనమాట అంటే తాలోపైటాలో ఉండేటువంటి యొక్క జీవులు వేరు పత్రము కాండం అనేటువంటి విభేదనం లేకుండా పెరుగుతాయి ఈ తాలోపైటా జీవులు రెండు రకాలు మనం చెప్పుకున్నాం ముందుగానే శైవలాలు సిలిండ్రాలు శైవలాలను కానీ మనం ఇంగ్లీష్ లో ఆల్గే అంటాం దీన్ని దీని యొక్క అధ్యయనం శైవలాల అధ్యయనాన్ని పైకాలజీ లేదా ఆల్గాలజీ అంటారు పైకా కల్చర్ అంటే వీటి యొక్క పెంపకాన్ని ఆల్గో కల్చర్ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ మనకి శైవలాలలో లేదా ఆల్గేసులో సాధారణంగా మన యొక్క వాగులలో నీరు ఎక్కువ కాలం ప్రవహించేటప్పుడు ఒక పాచి అనేటువంటిది వస్తుంది ఆకుపచ్చగా ఆ పాచినే యొక్క శైవులలో ఒక భాగం అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ శైవులాలలో మనకి ఎగ్జాములో వచ్చేటువంటి కానీ కానీ గమనించినట్లయితే ఉదాహరణలు లేదా ఎగ్జాంపుల్స్ గట్టిగా అడుగుతుంటాడు ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి క్లోరెల్లా డొనాలియోల్లా స్పైరూలినా క్లోరెల్లా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు అడిగాడు సివిల్స్ నుంచి మరి పంచాయతీ కార్యదర్శి వరకు చాలా సార్లు అడిగాడు క్లోరెల్లా అనేటువంటి దాన్ని అంతరిక్ష శైవలము అని కూడా అంటారు అనమాట క్లోరెల్లా అని ఏమంటారు అంతరిక్ష శైవలము అని కూడా అంటారు ఈ యొక్క స్పైరోగైరా యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటయా అంటే సర్పులాకారపు ఉండేటువంటి హరితరేను ఉంటుంది దీన్ని క్లోరోఫిల్ అంటారు క్లోరోఫిల్ ఈ క్లోరోఫిల్ ఉండటం వల్లనే ఈ యొక్క శైవులాలు ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి మరి వాటిలో రకాలు మరలా చెప్పుకుందాం క్లామిడోమొనాస్ మీద బిట్ అడిగాడు ఏకకన శైవలానికి ఉదాహరణ క్లామిడోమొనాస్ సర్పిలాకార క్లోరోఫిల్ లేదా హరితరేను ఉండేటువంటి శైవలము స్పైరోగైరా అంతరిక్షము యాత్ర చేసేటువంటి వాళ్ళు వారితో పాటుగా తీసుకు వెళ్లేటువంటి శైవలము క్లోరెల్లా ఇది ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తిలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఆహారంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఫార్ఫైరా ఈ ఫార్ఫైరా అనేటువంటి శైవలము యూకేలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లేదా బ్రిటన్ లో దీన్ని బాగా జల్లీగా కూడా వాడుకుంటారు అనమాట లేవర్ బ్రెడ్ అని కూడా దీన్ని అంటారు ఈ పేర్లు మారు పేర్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక ఈ యొక్క శైవులలో రకాలలో ఆకుపచ్చ శైవులం గురించి తెలుసుకున్నాము ఆకుపచ్చ శైవులంలో క్లోరోఫిల్ ఉండటం బట్టి అది ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది దాదాపుగా పత్రాలన్నీ కూడా ఆకుపచ్చగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అని మనకు ఒకసారి ఈ యొక్క డిఎస్సిలో బిట్ అడిగాడు క్లోరోఫిల్ అనేటువంటిది లేదా పత్ర హరితం అనేటువంటిది దానిలో ఉండటం వలన ఈ యొక్క రంగు వస్తుంది రెండు ఎరుపు శైవలాలు 
ఐదు ఉప విభాగాలు ఉన్నాయి యొక్క శైవలాలలో వాటిల్లో రెండోది ఎరుపు శైవలాలు శైవలాలు ఎరుపు రంగులో ఉండటానికి కారణం ఏమిటాయి అంటే పైకో ఎరిత్రిన్ పైకో ఎరిత్రిన్ అనేటువంటి వర్ణక పదార్థం ఉంటుంది రక్తం ఎర్రగా ఉండటానికి హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి వర్ణకం మరి అదేవిధంగా ఎరుపు శైవలాలు ఎర్రగా ఉండటానికి ఫైకో ఎరిత్రిన్ మరి పైకో ఎరిత్రిన్ అనేటువంటి వర్ణకం ఉండేటువంటి ఎరుపు శైవలాలకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటాయి అంటే గ్రాసిల్లేరియా జిలీడియం కాండ్రస్ ఈ కాండ్రస్ మీద బిట్లు అడిగాడు కాండ్రస్ అనేటువంటి శైవలం నుండి కర్రా గ్రీన్ కర్రా గ్రీన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కర్రా గ్రీన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థాన్ని తీసి పాలల్లో కలుపుతారు ఎందుకంటే పాల యొక్క చిక్కదనం పెంచడం కోసంగా రుచి పెంచడం కోసంగా పెంచుతారు ఈ యొక్క కర్రా గ్రీన్ అనేటువంటి పదార్థం ఏ శైవులం నుంచి వస్తుంది కాండ్రస్ అనేటువంటి శైవులం నుంచి వస్తుంది మరలా అగార్ అగార్ అనేటువంటి ఒక పదార్థాన్ని రుచికరమైనటువంటి పదార్థాన్ని ఐస్ క్రీముల్లో ఐస్ క్రీమ్స్ జెల్లీలు జామ్స్ అంటారు కదా ఇవన్నీ వీటిల్లో కూడా టేస్ట్ కోసంగా ఈ యొక్క అగార్ అగార్ అనేటువంటి శైవుల పదార్థాన్ని కలుపుతారు అనమాట ఈ యొక్క అగార్ అగార్ అనేటువంటిది దేని నుండి తయారవుతుందంటే అది ఎరుపు రంగు శైవులం ద్వారా తయారవుతుంది దాని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి శైవులం మొక్క పేరు ఏదా అంటే రోడోఫైసీ రోడోఫైసీ నుంచి అగార్ అగార్ అనేటువంటిది తయారవుతుంది అగార్ అగార్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి ఐస్ క్రీములలో జామ్స్లో తయారీలో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు ఓకే ఇక మూడోది ఉప విభాగం గోధుమ శైవలాలు ప్యూకో జాంతిన్ అనేటువంటి వర్ణకం వలన ఆ యొక్క గోధుమ రంగు శైవులాలు అనేటువంటివి కూడా మనకి ఆ కలర్ ని సంతరించుకుంటాయి వీటిని ఏమంటారంటే సముద్ర కలుపు మొక్కలు అంటారు వెరి వెరి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకసారి అడిగాడు జతపరచడాల్లో సివిల్స్ అడిగాడు మరి గోధుమ రంగు శైవలాలు మరొక పేరు అన్నట్లుగా అడిగాడు వాటిని సముద్ర కలుపు మొక్కలు లేదా సీ కెల్ప్స్ అంటారు అన్నమాట ఈ గోధుమ రంగు శైవులాల నుంచి అయోడిన్ కూడా తయారవుతుంది మనకి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ పాస్ చేసింది అనమాట ఉప్పు ప్యాకెట్లలో అయోడిన్ కలిపినటువంటి ఉప్పును మాత్రమే మీరు అమ్మాలి అనేటువంటి వాణిజ్య ఇది కూడా చేయటం అన్నటువంటి కూడా జరిగింది మరి గోధుమ రంగు శైవులాలకి లామినేరియా ఎగ్జాంపుల్ మరి ఇది లామినేరియా అనేటువంటి శైలి నుండి అయోడిన్ కూడా రావడం జరుగుతుంది మ్యాక్రోసిస్టిస్ అనేటువంటిది మ్యాక్రోసిస్టిస్ అనేటువంటిది శైవులలో అతి పొడవైనటువంటిది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక సర్గాసం సర్గోస సముద్రం ఇది వెస్ట్ ఇండీస్ లో ఉందన్నమాట ఈ యొక్క సర్గాసం అనేటువంటి శైవులం ఉండటం వలన ఆ యొక్క సముద్రాన్ని సర్గోస సముద్రం అని కూడా అంటారు సర్గోస సముద్రం ఎక్కడ ఉందని కూడా అడగచ్చు వెస్ట్ ఇండీస్ లో ఉంది వెస్ట్ ఇండీస్ లో ఉండే సర్గోస సముద్రానికి సర్గోస అనేటువంటి పేరు రావడానికి కారణం ఏమిటంటే గోధుమ రంగు శైవులమైనటువంటి సర్గాసం అనేటువంటి దానివల్ల ఆ యొక్క పేరు రావటం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ నాలుగో ఉప విభాగం డయాటమ్స్ దీని మీద ఇది పాత టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ డయాటమ్స్ గురించి విస్తృతమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చారన్నమాట తేలియాడే పచ్చిక బయళ్ళు ఇది చాలా సార్లు డిఎస్సీలు అడిగాడు తేలికా తేలియాడే పచ్చిక బయళ్ళని ఏంటంటారంటే డయాటమ్స్ ఇవి మరి కనకవచములో సిలికా అనేటువంటి పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ యొక్క డయాటమ్స్ లేదా తేలియాడే పచ్చిక బయలులో ఉండేటువంటి కనకవచంలోని సిలికా అనేటువంటి పదార్థాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని చక్కెరలు అంటే పదార్థాలను వడబోయటానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట యొక్క సిలికా అనేటువంటి చక్కెర ద్రావణాన్ని వడబోయటానికి చక్కెర సంబంధిత పదార్థాలను వడబోయటానికి దేన్ని ఉపయోగిస్తారంటే సిలికా కలిగినటువంటి కనకవచాలను ఉపయోగిస్తారు ఇవేమంటే గోధుమ రంగు శైవులలో భాగాలుగా ఉంటాయి సారీ ఈ డయాటమ్స్ లో భాగంగా కూడా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు ఇది కారణం రంగు నీలి ఆకుపచ్చ ఆకుపచ్చ అంటే క్లోరోఫిల్ నీలి ఆకుపచ్చ అంటే పైకోసైనిన్ పైకోసైనిన్ అనే వర్ణక పదార్థము ద్వారా నీలి ఆకుపచ్చ శైవులాలు ఏర్పడతాయి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే మన సైన్స్ ప్రకారం మొట్టమొదటి ఏర్పడినటువంటి జీవులు లేదా ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాకు సమానంగా ఉండేటువంటి జీవులు నీలి ఆకుపచ్చ శైవులాలుగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇక శైవులాల మీద పరీక్షలో పరీక్షలలో మనకి ప్రశ్నలు రెడ్డికుంటూ విభాగాలను కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ట్రైకోడెస్మియం ట్రైకోడెస్మియం ఎవరి వేరే ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకసారి గ్రూపంలో అడిగాడు ట్రైకోడెస్మియం మరి ఎర్ర సముద్రం మనకు తెలుసు రెడ్ సి రెడ్ సి నీళ్లు రంగు ఎర్రగా ఉండటానికి గల కారణం అని చాలా సార్లు అడిగాడు ట్రైకోడెస్మియం అనేటువంటి శైవులం వలన ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రానికి ఆ పేరు వచ్చింది ఆ నీళ్లు ఎరుపు రంగులో కనబడటానికి కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇక నాస్టాక్ అనాబినా అనేటువంటి యొక్క శైవుల జాతి మొక్కలను బయో ఫెర్టిలైజర్స్ లేదా జీవ ఎరువులు అని కూడా అంటారు అనమాట బయో ఫెర్టిలైజర్స్ శైవులాలకు ఉదాహరణ నాస్టాక్ అనాబినా స్పైరులినా స్పైరులినా లో దాదాపుగా అరవై నుంచి డెబ్బై పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయన్నమాట అందుకని ఈ యొక్క స్పైరులినాని ప్రోటీన్ టాబ్లెట్స్ తయారీలో వాడతారనమాట ఇది కూడా చాలా సార్లు సివిల్స్ అడిగాడు స్పైరులినా పచోయ్ 
పచోయ్ అనేటువంటిది ఇది ఒక శైవలము చైనీస్ లో దీన్ని వంటకంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట తింటారు అనమాట అంటే చైనీస్ గడ్డి అని కూడా అంటారు దీన్ని అందుకనే చైనీస్ వెజిటబుల్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట కూరల్లో ఉపయోగపడుతుంది పచోయ్కి మరొక పేరు చైనీస్ వెజిటబుల్స్ కింది శైవలలో దీనికి చైనీస్ పచి చైనీస్ వెజిటబుల్స్ అని పేరు పచోయ్ ఓకే ఇక్కడ స్పైరో గైరా స్పైరో గైరా శరీరము మొక్కలాగటం ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటుంది జనరల్ గా శైవులలో సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడటం ద్వారా జరుగుతుంది సిద్ధ సిలిండ్రాల్లో కూడా సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడటం అంటే స్పోర్స్ అంటారు ఇలా ఈ యొక్క శైవులలో మనకి బిట్లు అడిగేటువంటి ప్రాంతం ఉంది ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నది ఏమిటంటే శైవుల శాస్త్ర పితామహుడు లేదా ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్గే ఎవరై అంటే వరల్డ్ పరంగా కానీ చూసుకుంటే పిట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఇది మరి భారతదేశంలో కానీ చూస్తే ఎంఓపి అయ్యంగార్ Who was father of Alge in India? M.O.P. Iyengar. Who was father of Alge in the world? Pits. This is India. This is the first time of the world. M.O.P. Iyengar. Okay friends. 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 Thank you. Bye bye.